करते हैं सिक्स के ठीक है सिक्स प्लेन इज वन 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 प्लेन वन 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 प्लेन तो इंटरसेप्ट और इसके सॉरी इसके इंटरसेप्ट क्या होंगे इंटरसेप्ट की बात करूं तो इसके इंटरसेप्ट भी मेरे क्या हो जाएंगे वन 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 क्योंकि वन का रेसिप होगा भी वन 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 ठीक है तो इसको क्यूब में ड्रॉ करेंगे हम एक यूनिट सेल में बेसिकली ड्रॉ कर रहे हैं आपको पता है ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस ये जेड एक्सेस अगर वो एग्जाम में एक्सेस चेंज कर दे एक्स इसको मान ले ऊपर जेड मान ले वाई आगे मान ले तो उसको भी ध्यान रखेंगे ठीक है जनरली ऊपर जेड मानते हैं उसको ध्यान रखेंगे ठीक है तो देखो एक्स पर वन यूनिट वाई पर वन यूनिट जेड पर वन यूनिट हमारा जहां भी वन वन यूनिट होता था हम उसको तो ज्वाइन ही तो करते थे तो एक्स जेड और वाई तीनों को ज्वाइन कर दो दिस और दिस तो ये जो प्लेन बना मेरा आप सबको दिख गया होगा कि ये प्लेन मेरा कौन सा होगा वन 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 प्लेन देखो अब मैं दिखाता हूं इसमें कैसे मेरा वन 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 और टू 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 प्लेन अलग होता है तो सेवेंथ मैं बना देता हूं टू 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 प्लेन आप अलग में बनाएंगे पहले मैं इसको दिखाता हूं इसके इंटरसेप्ट अगर देखेंगे आप तो इसके इंटरसेप्ट कितने जाएंगे हाफ हाफ और हाफ इंटरसेप्ट कितने जाएंगे हाफ 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 अगर ये वन यूनिट है तो हाफ यूनिट कितना हो जाएगा ये एक्स एक्सेस पर वाई एक्सेस पर हाफ यूनिट ये और जेड एक्सेस पर हाफ यूनिट ये और इसको हाफ यूनिट को मिला दो देखो हाफ यूनिट ये दिस दिस हाँ ये कह सकते हैं कि ये दोनों प्लेन पैरेलल होंगे पर ये दोनों अलग अलग प्लेन होंगे ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी ये कौन सा टू 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 प्लेन ठीक है देखो ये इसका पैरेलल हो सकता है ये मैं मानने को तैयार हूं क्योंकि ये टू 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 है हाफ मल्टीपल है उसका पर दोनों अलग अलग प्लेन होंगे थ्री 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 की बात करें तो वन बाई थ्री वन बाई थ्री यहां पहुंच जाएगा वो अलग अलग प्लेन होगा अच्छा अगर वो देखेगी टू 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 प्लेन प्लस एट प्लेन में बताता हूं वो दे क्या वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि इसमें कोमे भी लगे हैं प्लस ये फ्रैक्शन है तो ये क्या है इंटरसेप्ट की बने क्या कौन क्या की बने इंटरसेप्ट की बने तो हमेशा प्लेन ऐसे ही सॉरी ऐसे नहीं इसको पर... वो दे प्लेन मेरा टू 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 कोमे लगे हैं तो इसको आप समझ में आना चाहिए कि इंटरसेप्ट की बने ये क्या की बने इंटरसेप्ट ठीक है और इसके मिलर इंडिसेस क्या होंगे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको मिलर इंडिसेस जो हो जाएंगे मिलर इंडिसेस वो हो जाएंगे हाफ 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 देखो मैं बहुत मारूंगा क्योंकि हाफ 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 नहीं होंगे भाई मिलर इंडिसेस कभी भी क्या नहीं होंगे फ्रैक्शन नहीं होंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं मिनिमम इंटीजर से टू तो इसका जो वन 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 इसके मिलर इंडिसेस क्या आ जाएंगे एक्चुअल में वन 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 आ जाएंगे ठीक है तो कभी वो टू 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 इंटरसेप्ट वाला प्लेन दे तो उसको वन 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 प्लेन होगा वो कौन सा प्लेन होगा मेरा वन 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 प्लेन ठीक है अगर वो इंटरसेप्ट में टू 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 प्लेन दे रहा होगा तो उसको वन 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 प्लेन देना भले ही वो प्लेन ऐसा होगा क्योंकि अब यूनिट इंटरसेप्ट से डिपेंड करती है यूनिट मिलर इंडिसेस पर डिपेंड नहीं करेगी ठीक है अब उसका कहने का मतलब है कि मुझे इंटरसेप्ट दो यूनिट चाहिए एक्स एक्सेस पर तो मैंने यहां से यहां तक मेरी दो यूनिट हो गई अब अगर एक यूनिट मानोगे तो दूसरे यूनिट सेल में जाना पड़ेगा मुझे और वाई एक्सेस पर भी दो यूनिट होगी और जेड एक्सेस पर भी दो यूनिट होगी अब ये दो यूनिट हो गई ठीक है दो यूनिट और जो ये प्लेन होगा ना मेरा इसको मैं मिलर इंडेसिस की फॉर्म में वन 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 एक्सप्लेन करूंगा पर हाँ ध्यान रखना इसमें अब मेरी डिस्टेंस चेंज होगी यहाँ वन यूनिट है इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक की जबकि यहाँ इसमें क्या हो गया टू यूनिट हो गया पर देखो इंटरसेप्ट मिलर इंडेसिस की फॉर्म में वन वन ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ मिलर इंडेसिस ठीक है मिलर इंडेसिस की ब्यूटी है ठीक है अगर वो इंटरसेप्ट देते हाफ 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 तो देखेंगे कौन सा प्लेन बनेगा अगर वो इंटरसेप्ट दे एट हो गए नाइन्थ को प्लेन होगा अगर इंटरसेप्ट दे हाफ 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 तो आपको पता है ये इंटरसेप्ट है तो इनके मिलर इंडिसेस क्या होंगे क्या हो जाएंगे टू 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 अब इसको वन 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 नहीं लिखना रिड्यूस नहीं करना है वो तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए करना था इसको रिड्यूस नहीं करेंगे तो ये कौन कौन सा प्लेन हो जाएगा हाफ 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 ये वाला ड्रॉ करेंगे और इसको एक्सप्लेन कर देंगे यही वाला प्लेन है ठीक है हमेशा प्लेन इंटरसेप्ट की फॉर्म में ड्रॉ करेंगे पर रिप्रेजेंट किसकी फॉर्म में करेंगे मिलर इंडिसेस की फॉर्म में याद रखेंगे 
कुछ और प्लेन की तरफ बढ़ जाता हूं देखो एक बात जानते हैं कि मिलर इंडेसेस में मैंने एक चीज बताई है कि ओरिजिन फिक्स नहीं होता ओरिजिन मुझे अपनी मर्जी से लेना होता है ठीक है अगला जो प्लेन है मैं ये मान के चलता हूं कि मुझे ड्रॉ करना है वन जीरो जीरो प्लेन देखो इसको समझो वन जीरो जीरो प्लेन तो मतलब इंटरसेप्ट अगर मैं बात करूंगा तो इंटरसेप्ट कितने हो जाएंगे माइनस वन इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ठीक है मतलब एक्स एक्सेस पर माइनस वन है और वाई एक्सेस पर इन्फिनिटी है और जेड एक्सेस पर है अगर मैं इसको ओरिजिन मान के चल रहा था पहले तो अब एक्स एक्सेस पर मुझे पीछे की तरफ आना पड़ेगा ठीक है अब माइनस वन यूनिट इससे ओरिजिन से मुझे माइनस एक्स एक्सेस की तरफ चलना पड़ेगा दिस इज एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस थी और ये मेरी जेड एक्सेस थी तो माइनस वन यूनिट चलना पड़ेगा ठीक है तो माइनस वन यूनिट चलूंगा तो मेरा आपको पता है कि ये वाला प्लेन जो है ये वाला फेस क्योंकि ये वाई और जेड के पैरल हो जाएगा ये प्लेन को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं वन जीरो जीरो ठीक है सोचो ये ओरिजिन था इसको तो एक बार ड्रॉ कर लो ये खत्म हो गया अब अगर अगर न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं देखो ये खत्म ये प्लान ड्रॉ कर लिया आपने देखो नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सोचो अगर मैं ओरिजिन इसको मान लू इसको ओरिजिन मान लू तो मेरा फिर माइनस वन जीरो जीरो प्लेन कौन सा हो जाएगा ये वाला ये अलग डायग्राम बनाना हो ठीक है एक डायग्राम तो वो हो गया खत्म उसके बाद दूसरा डायग्राम में ये प्लेन दिखाना और फिर ये ये भी प्लेन कौन सा हो गया वन जीरो जीरो ठीक है सोचो अगर मैं इसको ओरिजिन मान लू तो ये वाला प्लेन कौन सा होगा इसके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये वाला प्लेन हो जाएगा वन जीरो जीरो तो आपको समझ में नहीं आई एक बात कि वन जीरो जीरो और उसका निगेटिव सेम सेट ऑफ प्लेन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम कह सकते हैं वन जीरो जीरो एंड इसको बल्कि कैपिटल लेटर में लिख दू क्योंकि पैरल सेट ऑफ प्लेन है एंड वन जीरो जीरो रिप्रेजेंट सेम पैरल सेट ऑफ प्लेन सेम पैरल सेट ऑफ प्लेन को डिस्क्राइब करेंगे मतलब कह सकता हूं मिलर इंडिसेस और उसका निगेटिव सेम पैरल सेट ऑफ प्लेन को डिस्क्राइब करेंगे ठीक है क्योंकि ओरिजिन फिक्स ही नहीं होता अगर बात करूं मैं ये ओरिजिन था तो इसके लिए वन जीरो जीरो ये ओरिजिन था तो इसके लिए कौन सा प्लेन हो जाएगा इस ओरिजिन के लिए वन जीरो जीरो पर अगर ये आगे कंटिन्यू होगा अगर ये वाला ओरिजिन मान लू तो इसके लिए ये वाला इस ओरिजिन के लिए ये वाला कौन सा प्लेन हो जाएगा माइनस वन मतलब वन सॉरी जीरो जीरो ठीक है और इस, इसको ओरिजिन मान लू तो ये फिर मेरा कौन सा बन जाएगा वन जीरो जीरो ऐसे ही चलता रहता है पैरल सेट ऑफ प्लेन आओ ड्रॉ करता हूं मैं एक पैरल सेट ऑफ प्लेन को ड्रॉ करके दिखाता हूं फिर हम और प्लेन ऐसे ड्रॉ करते रहेंगे मुझे लगता है आपको आ गया होगा ड्रॉ करना देखो मैंने बताया मिलर इंडिसेस पैरेलल सेट ऑफ प्लेन को डिस्क्राइब करता है तो वन जीरो जीरो एक से स्टार्ट करेंगे देखो ये ओरिजिन माना सबसे पहले तो वन जीरो जीरो कौन सा प्लेन हो गया देखो ये वाला प्लेन दिस इज वन जीरो जीरो प्लेन सोचो अगर ये ओरिजिन हो ये वाला ओरिजिन हो ये ओरिजिन मान लू मैं ये ओरिजिन मान लू तो मेरा ये वाला प्लेन भी क्या बन जाएगा वन जीरो जीरो सोचो अब इसको ही ओरिजिन मान लू मैं तो प्लेन मेरा क्या बन जाएगा ये ही ओरिजिन मान लू तो ये वाला प्लेन क्या बन जाएगा वन जीरो जीरो सोचो इसके पीछे वाले को मैंने ओरिजिन माना था माना ये ओरिजिन मान लू तो जो मेरा ये वाला प्लेन है ये वाला क्या कौन सा प्लेन बन जाएगा मेरा वन जीरो जीरो तो ओरिजिन फिक्स नहीं होता और इससे पीछे वालों को मानूंगा तो ये वाला कौन सा प्लेन बन जाएगा 
वन जीरो जीरो तो वन जीरो जीरो बेसिकली ये सब क्या है वन जीरो जीरो मतलब कैपिटल उसमें ये चीज है वन जीरो जीरो मिलर इंडिस रिप्रेजेंट ए पैरल सेट ऑफ प्लेन सारे के सारे प्लेन पैरल है इसी तरीके से अगर मैं जीरो वन जीरो वन जीरो की बात करूँ तो ऊपर ऊपर को स्टेक होते चले जाएंगे ये वन जीरो जीरो इजिली एक्सप्लेन हो सकते थे तो मैंने इससे बता के दिखा दिए अच्छा टू जीरो जीरो की बात करूँ टू जीरो जीरो अलग प्लेन को डिस्क्राइब करेंगे कैसे टू जीरो जीरो तो इसके इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा हाफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी तो देखो अगर इसमें ये ओरिजिन है ये ओरिजिन है तो इसका हाफ इंटरसेप्ट ये होगा ठीक है एक्स एक्सिस पर तो हाफ इंटरसेप्ट ये होगा तो यहाँ जो प्लेन होगा बेसिकली ये इसको ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूँ दिस इस ओरिजिन के लिए इस ओरिजिन के लिए इसको मेन ओरिजिन मैंने ये मान रखा है तो देखो इस ओरिजिन के लिए ये वाला प्लेन कौन सा बन जाएगा टू जीरो जीरो अच्छा अब अगर मैं इसको ओरिजिन मान लू ग्रीन वाले को तो अगला हाफ इंटरसेप्ट यहां से यहां तक ये होगा तो मतलब ये वाला प्लेन भी मेरा कौन सा हो जाएगा देखो इसको ये भी टू जीरो जीरो मतलब हर मल्टीपल वन जीरो जीरो प्लेन को कंटेन करके चलेगा मतलब टू जीरो जीरो अगर जो है वो मेरे वन जीरो जीरो को भी कंटेन करेगा ये ओरिजिन होगा तो यहां वही प्लेन मिल जाएगा मुझे पर तुम अलग अलग बना के दिखा ना टू जीरो जीरो के पीछे यहाँ ओरिजिन होगा तो ये भी मेरा टू जीरो जीरो ये ओरिजिन होगा तो ये वाला मेरा टू जीरो जीरो प्लेन ठीक है और भी बात ये भी टू जीरो जीरो बन जाएगा इस ओरिजिन के लिए इस ओरिजिन के लिए ये टू जीरो जीरो बन जाएगा तो ये सब आपको ड्रॉ करने आ रही चाहिए मतलब देखो टू जीरो जीरो एक ज्यादा प्लेन आ जाएंगे कम डिस्टेंस में मतलब वन जीरो जीरो टू जीरो जीरो प्लेन भी हो सकता है कब जब इंटरेस्ट क्या ओरिजिन शिफ्ट करे जाए ठीक है ओरिजिन शिफ्ट करे जाएंगे पर ये सब होगा जब पैरल सेट ऑफ प्लेन की बात होगी पैरल सेट ऑफ प्लेन की बात होगी सिंगल प्लेन ड्रॉ करना हो तो दोनों अलग अलग है ठीक है अगली बात समझ में तो मैं कह सकता हूं इससे अगर ये ड्रॉ करना हो वन जीरो जीरो और टू जीरो जीरो कैपिटल उसमें तो टू जीरो जीरो मिलर इंडिस प्लेन ऑलवेज या ऑल्सो कटे वन जीरो जीरो मिलर मिलर इंडिस पैरल सेट ऑफ प्लेन ठीक है ये तो हो गया मिलर इंडिस के प्लेन के ड्रॉ करने के बारे में अब एक चीज हो रही ग्रीन वाले साफ कर दो यार दोबारा बनाना पड़ेगा देखो एक चीज और बात करनी जैसे इंटरसेप्ट जो था मेरा तो देखो इंटरसेप्ट के बारे में एक बात और जानो जैसे मैंने बताया था इंटरसेप्ट क्या हो गया कि एल एम एम इज इक्व टू स्मॉल एम ए एन इक्व टू स्मॉल एन बी और एल इक्व टू स्मॉल एल सी तो देखो एम एन एल तो वेज इन डिस हो गए मेरे पर एम को ए के साथ कंबाइन कर दू तो ये क्या बन जाएगा मेरा इंटरसेप्ट बेसिकली इंटरसेप्ट एक पर्टिकुलर टर्म है जबकि वेज इन डिस एक रिलेटिव टर्म रिलेटिव बात को बताते हैं रिलेट वेज इन बेसिकली रिलेशन ही बताते हैं दो इंटरसेप्ट के बीच का जिसको मैं बता सकता हूँ कि ये एक्स एक्सेस है तो इस पर मैंने ये ए यूनिट क्या मान लिया इंटरसेप्ट मान लिया ठीक है पर ये नहीं मैं सर, बोल सकता मैं कि ए यूनिट ये क्या है ये इसको कैपिटल मानो कि कैपिटल ए यूनिट इंटरसेप्ट है पर इसको ये नहीं बोल सकता ए वेज इंडिस का हाँ ये एक स्मॉल ए इंटरसेप्ट लिया तो अब मैं कैपिटल ए और स्मॉल ए को रिलेट कर सकता हूँ कैपिटल ए इज इक्वल टू एम टाइम ऑफ स्मॉल ए और एम जो होगा ये मेरा इंटीजर होगा और ये मेरा वेज एंड डिस होगा देखो इस बात को और अच्छे से समझ लो जैसे जैसे मैच्योर होते जा रहा हूँ ना तुम समझने के लिए इसलिए मैं वेज एंड और इंटरसेप्ट का रिलेशन खोलता चला जा रहा हूं एक बार में सारी बातें इसलिए नहीं बताता हूं कि तब तुम्हारा दिमाग उस लायक नहीं हो पाता है कि गेन कर सके इस चीज को ठीक है फिर कंफ्यूज हो जाओगे अब तुमने स्टेप बाय स्टेप में पढ़ लिया है वेज इंडिस और इंटरसेप्ट के रिलेशन को क्योंकि लोग समझते हैं वेज इंडिस इंटरसेप्ट का ऐसी प्रोकल होते हैं वो नहीं होते वो मिलर इंडिस होते हैं वेज इंडिस और मिलर इंडिस में कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है आओ आगे चलते हैं देखो आगे की कहानी देखते हैं आगे कहानी क्या कहती है ये मेरा मार्क है ये ड्रो करो आप भी देखो मैंने बताया ये मेरा मान लिया मैंने वन जीरो जीरो प्लेन था वन जीरो जीरो प्लेन ये भी वन जीरो जीरो प्लेन था ये भी वन जीरो जीरो प्लेन था ठीक है तो इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस इस प्लेन के 
और इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं डी 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 क्या होता है मेरा डी इज इक्व टू इंटर प्लेनर डिस्टेंस क्या होती है इंटर प्लेनर डिस्टेंस दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूं इंटर प्लेनर डिस्टेंस देखो जहां एल्फा इक्व टू वीटा इक्व टू गामा इक्व टू नाइनटी डिग्री होता है जिन सिस्टम के लिए फॉर एग्जाम्पल क्यूबिक सिस्टम के लिए तो वन अपॉन डी स्क्वायर ठीक है इंटर प्लेनर डिस्टेंस किस 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 प्लेन की एच के एल प्लेन की ये मिलर इंडेसिस को डिस्क्राइब करना हो गया कि प्लेन को भी बता दिया कि एच के एल प्लेन की इज इक्व टू किसके इक्वल हो जाएगी एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी वाई का एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ठीक है इन सब सिस्टम के लिए ठीक है जहां अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री ये वैल्यू होगी प्लस अब आपको पता है जैसे क्यूबिक सिस्टम की कहानी लू तो क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है ए इक्व टू वी इक्व टू सी तो यहां से क्या जाएगा वन अपॉन डी स्क्वायर एच के एल एच के एल का इज इक्व टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी सॉरी इन सबको ए स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल सी स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल क्योंकि ए बी के सी के इक्वल है तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे वन अपॉन डी स्क्वायर एच के एल इज इक्व टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन में सबका एलसीएम क्या हो गया ए स्क्वायर तो इसको रेसी प्रोकल करेंगे तो डी स्क्वायर एच के एल इसके नीचे लिखेंगे डी स्क्वायर एच के एल इज इक्व टू ए अपॉन अंडर रूड ए डी इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ ए स्क्वायर का ए बन जाएगा और इसका अंडर रूड आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो ये बेसिकली मेरा क्या हो गया इंटर प्लेनर डिस्टेंस का फॉर्मूला ठीक है ए अपॉन अंडर रूड एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ए क्या है मेरी आपको पता ही है ए एच लेंथ है किसकी यूनिट सेल के क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ये हो गया तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आगे चल के देखेंगे उससे पहले थोड़ा सा ब्रैक्स लो के बारे में कहानी देख लेते हैं देखो इस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज कहां होता है मैं समझाऊंगा अभी देखो तो हमारा फॉर्मूला आ गया डी इज इक्व टू ए डी एच के एल इज इक्व टू ए अपॉन अंडर रूड एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटर प्लेनर डिस्टेंस इसका ब्रेक स्लो में बड़ा रोल है देखो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करूंगा वो बेसिकली एक्स आर डी है एक्स आर डी पूरी टेक्निक होती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक पर मैं सॉलिड स्टेट में वो सॉलिड लाइक बताऊंगा एक्स आर डी अलग से पढ़ाई जाएगी अगर जिसको नेट और गेट के सिलेबस के लिए अगर होगी ठीक है पैसे यही कवर हो जाते हैं उसके सारे क्वेश्चन इससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा एक्स में ठीक है तो एक्स होता है बेसिकली एक्स रे डिफ्रेक्शन डिफ्रेक्शन टेक्निक क्या होता है मेरा कोई क्रिस्टल है ये मैंने क्रिस्टल मान लिया क्रिस्टल है जब मैं इस पर ये सोर्स हो गया सोर्स ऑफ एक्सरे एक्सरे सोर्स हो गया जब मैं इस पे एक्सरे डालूंगा ठीक है तो मेरा डिटेक्टर इस पर क्या होगा मेरा एक पैटर्न जनरेट हो जाता है क्या जनरेट हो जाता है पैटर्न जनरेट होता है देखो जब हम पढ़ेंगे अलग अलग टेक्निक में तो इस पैटर्न को भी पढ़ते हैं ये पैटर्न जनरेट हो जाता है इस पैटर्न से मेरे को जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता चल जाता है ठीक है जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता चलता जाता है कि यहाँ हो यहाँ इलेक्ट्रॉन है मतलब एटम है इस तरीके से तो ये का क्या पोजिशन ऑफ एटम ये पैटर्न मुझे बता देता है क्या पोजिशन ऑफ एटम और एटम की पोजिशन से मैं क्या बता देता हूँ यूनिट सेल और यूनिट सेल से बेसिकली मैं क्रिस्टल आइडेंटिफाई भी कर लेता हूँ ये एक्स आर डी टेक्निक होती है जनरली क्या होती है ये एक्स आर डी टेक्निक होती है ठीक है यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है अलग अलग एटम का हर एक का अलग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न होता है देखो जब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो हमारी एक्स आर डी की तीन टेक्निक होती है बेसिकली एक तो सिंपल सिंपल एक्स आर डी दूसरा इसका सिंगल एक, क्रिस्टल एक्स आर डी सिंगल क्रिस्टल एक्स आर डी एस सी एक्स आर डी मतलब सिंगल क्रिस्टल एक्स आर डी तीसरा पी एक्स आर डी मतलब पाउडर मेथड ऑफ एक्स आर डी पाउडर मेथड ऑफ एक्स आर डी और एक एडवांस टेक्निक होती है दैट इज फोर 
दिस इज लियोज मैथड लियोज मैथड जियो केमिस्ट्री के सिलेबस में है जब एक्स पढ़ाएंगे अलग से तो लियोज मैथड पढ़ाएंगे ठीक है उसमें हम पैटर्न बताएंगे कि लियोज लियोज मैथड में वाइट एक्स रे होती है वाइट एक्स रे यूज होती है ठीक है पर यहाँ नॉर्मल एक्स रे यूज करते हैं तो ये जो क्रिस्टल है क्रिस्टल पैटर्न एक्सआरडी देता है ये जो एक्सआरडी सिस्टम है इसका जो प्रिंसिपल है मेन प्रिंसिपल है प्रिंसिपल है वो हमारे सिलेबस में बहुत अच्छे से है दैट इज ब्रैक्स लो ब्रैक्स लो अब इस ब्रैक्स लो को समझना है कि ब्रैक्स लो क्या कहता है तो एक्सआरडी टॉपिक डालेंगे और अगला समझेंगे हम ब्रैक्स लो की कहानी ब्रैक्स लो कैसे बता रहा है इसको ठीक है ये थोड़ा सा बता दूंगा सारे मेथड के बारे में सिंगल क्रिस्टल एक्स आर डी पाउडर एक्स आर डी एंड ऑल के बारे में देखो पहला एक्स आर डी डालेंगे एडिंग और उसमें जो हमारा मेन होगा दैट इज ब्रैक्स लो ब्रैक्स लो आप सबने सुन रखा होगा ये कि एन लेमडा इज इक्वल टू टू जी साइन थीटा ब्रैक्स कहता है कि जब मेरे एक पैरल सेट ऑफ प्लेन है क्रिस्टल होगा तो उसमें पैरल सेट ऑफ प्लेन होगा कि कोई एक्सरे आती है ठीक है ये और एक्सरे आकर मेरे प्लेन के प्लेन पर स्ट्राइक करती है तो वो क्या होगी रिफ्लेक्ट हो जाती है ठीक है देखो ये बेसिकली मेरा नॉर्मल नॉर्मल लाइन होगी ये नॉर्मल लाइन है दिस इज नॉर्मल लाइन वो कहता है रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा देखो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस वो कहता है कि एक्सरे प्लेन पर स्ट्राइक करती है प्लेन के साथ एक थीटा एंगल बनाकर क्या एंगल बनाकर थीटा एंगल बनाकर प्लेन पर स्ट्राइक करती है प्लेन के साथ थीटा एंगल बनाकर याद रखना और इस थीटा को वो बोलता है थीटा इज ग्लैंसिंग एंगल क्या बोला है थीटा को ग्लैंसिंग एंगल बोलते हैं देखो इसमें कभी भी सम कंफ्यूज नहीं होना है थीटा हमेशा ग्लैंसिंग एंगल होता है टू थीटा ग्लैंसिंग एंगल नहीं होता है टू थीटा नहीं होता ग्लैंसिंग एंगल बल्कि क्या होता है थीटा तो क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं टू थीटा ग्लैंसिंग एंगल होता है थीटा ग्लैंसिंग एंगल एंगल होता है ये बात याद करने के बहुत मतलब समझ रखने की बोलता है ये थीटा बनाएगा तो ये भी क्या बनाएगा थीटा बनाएगा बोला आगे बोलता है कि जो इसका दूसरा पैरल सेट ऑफ प्लेन है जो दूसरा प्लेन है जब उस पर एक्सरे आती है और स्ट्राइक करती है तो आपको पता है ठीक है ये भी इसके साथ थीटा एंगल बना रही होगी और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ठीक है इसको समझो वो बोलता है कि अब मैं अगर काउंट करूं कि इन दोनों में वो पहली रे और दूसरी रे ने कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करी तो वो देखता है कि इससे सेकेंड से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूँ और यहाँ पर पेंडिकुलर डालूँ ठीक है तो जो ये दिस इज मेरी एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो वेब्स की टर्म में क्योंकि एक्सरे वेब है बेसिकली कि वेब्स की टर्म में है ठीक है तो वो बोलता है जो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करी जैसे उसने इसको मान लिया क्या इस पॉइंट को ए मान लिया इस पॉइंट को बी मान लिया इसको पॉइंट को सी मान लिया इसको पॉइंट को डी मान लिया तो वो बोल रहा है इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या है डी इंटर प्लेनर डिस्टेंस है तो ए बी की वैल्यू क्या है ए बी की वैल्यू क्या है डी है ठीक है बोल रहा है सी बी और सी डी जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की ठीक है वो सी बी प्लस बी डी के इक्वल है सी बी प्लस बी डी के इक्वल है वो बोल रहा है कि ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस दो चीज पर डिपेंड करेगी बोल रहा किस किस चीज पर ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये अगर मैं बेव्स की टर्म में काउंट करूं एक्स्ट्रा डिस्टेंस का टाइम काउंट करूं इन टर्म ऑफ बेव्स तो मेरा वेव दो टाइप के टर्म ऑफ वेव्स कि मेरी वेव दो टाइप के इंटरफ्रेंस हो करेगी पहली वाली वेव से क्या एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस और दूसरा होगा डेस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस क्या होगा डेस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस ठीक है तो देखो क्या हो गया दो टाइप के इंटरफ्रेंस होंगे कंस्ट्रक्टिव एंड डेस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मेरा क्या था मुझे सी बी फाइंड आउट करना देखो जैसे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ये एंगल भी थीटा इसको समझो देखो ये एंगल थीटा तो अगर मैं इसको इसको इसके कंपोनेंट में तोड़ूँ तो सी बी क्या हो जाएगा मेरा डी साइन थीटा ठीक है और मेरा ये बी डी भी क्या हो जाएगा डी साइन थीटा तो यहां से मैं लिख सकता हूं सी वी प्लस बी डी क्या हो जाएगा डी साइन थीटा प्लस डी साइन 
थीटा अब देखो अब इंटरफेरेंस का रोल आता है मेरे पास कंस्ट्रक्टिव एंड डेस्ट्रक्टिव का अगर मैं कंस्ट्रक्टिव में देखूं ये बेसिकली ये क्या है पाथ डिफरेंस है अगर मैं कंस्ट्रक्टिव के लिए चलूं किसके लिए चलूं कंस्ट्रक्टिव के लिए चलूं और तो पाथ डिफरेंस जो होता है वो मेरा क्या होता है लैम्डा का मल्टीपल होता है एन लैम्डा किसका एन लैम्डा का मल्टीपल होगा एन क्या हो गया ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन कि किस ऑर्डर पर हो रहा है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन और आपको पता है लैम्डा क्या होगी वेव लेंथ लैम्डा क्या होगी वेव लेंथ वेव लेंथ आपको पता ही है लैम्डा वेव लेंथ इस तरीके से अगर कोई वेव चल रही है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी लैम्डा ठीक है और लैम्डा बाई टू दिस ठीक है फॉर डेस्ट्रेक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं तो जो कल डेस्ट्रेक्टिव की बात करूं फोर डेस्ट्रेक्टिव तो मेरा पाथ डिफरेंस या पाथ लेंथ की बात करूं मतलब पाथ डिफरेंस या पाथ लेंथ दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस या पाथ लेंथ कुछ भी लिख सकते हो उसको पाथ लेंथ लिख लो बेटर होगा पाथ लेंथ पाथ लेंथ का ये हो जाएगी लेमडा वाई टू का मल्टीपल किसका मल्टीपल लेमडा वाई टू और एन यहां ऑर्डर ऑफ रिफ्रेक्शन है तो अब यहां से अगर मैं देखूं कि ब्रैक्स लो ब्रैक्स लो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस तो यहां से देखो क्या आया था सी बी प्लस बी डी इज इक्व टू डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इज इक्व टू टू डी साइन थीटा और ये कंस्ट्रक्टिव में पार्ट डिफरेंस है बेसिकली पार्थ पार्ट डिफरेंस की पहली और दूसरी रे के बीच का पार्ट डिफरेंस ये पार्थ लेंथ हो गई ठीक है इसको हम पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं तो मेनली ये क्या हो जाएगा मेरा कंस्ट्रक्टिव के लिए एन लैमडा के इक्वल एन लैमडा इज टू टू डी साइन थीटा ये ब्रैक्स ला होता है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस याद रखेंगे फॉर डेस्ट्रक्टिव के लिए क्या आ जाएगा ये डेस्ट्रक्टिव के लिए आ जाएगा क्या एन लैमडा वाई टू इज इक्व टू टू डी साइन थीटा तो यहां से क्या बन जाएगा एन लैमडा इज इक्व टू फोर डी साइन थीटा तो डेस्ट्रक्टिव के लिए क्या आ गया एन लैमडा इज इक्व टू फोर डी साइन थीटा लैमडा इज एक्स रे वेव लेंथ है लैमडा एक्स रे की वेव लेंथ है तो यहां लिख सकते हैं एन ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन लिख लो ठीक है लैमडा वेव लेंथ ठीक है डी इंटरप्लेन रेजिस्टेंस थीटा इज ग्लेंसिंग एंगल सबके बारे में लिख लेंगे ठीक है आओ अब हम इस पर बात करते हैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं एक्सआर के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कैसे कैसे इस पर न्यूमेरिकल होंगे फिर क्रिस्टल की तरफ हम चलेंगे पर्टिकुलर क्रिस्टल की तरफ चलेंगे तो ब्रैक्स ला सबको समझ में आ गया वैक्स लो कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोनों के लिए क्लियर हो गया होगा ठीक है बेसिकली मेरे एच के एल की वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डी जो डी है इंटरप्लेनर डिस्टेंस वो यहाँ इस ब्रेक स्लो में पुट होगी एन लैमडा इज इक्व टू टू डी साइन थीटा तो इसमें एक बार लिख सकते हैं कि एन मेरा ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन लैमडा वेव लेंथ ऑफ एक्सरे D interplanar distance theta glancing angle glancing angle अगर कभी glancing angle और in, incident angle देना हो incident angle तो याद रखेंगे incident angle I होता है और theta जो होता है 90 degree minus I होता है ठीक है या I होगा वो 90 degree माइनस थीटा होगा ठीक है इन दोनों का रिलेशन और आई आर की इक्वल होता है ठीक है कभी कभी वो इंसिडेंट एंगल दे देता है और ग्लैंसिंग एंगल जनरली थीटा देगा तो वो ग्लैंसिंग एंगल ही देगा ठीक है और अमेरिकल की तरफ चलते हैं